Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canada's Immigration. I'm a government of Canada, I'm a government of Canada, regulated and licensed immigration professional, market and area fake and fraudulent job offers and consultants. If you have any money, you can lose money. Book a consultation with us at canx.ca slash consultation. Chai with Chitra. இன்றைய சாய்வு சித்ரானி சேனம்பர்கின்ற விருந்தினர் ஒளிப்பதிவாளர் சக்தி சரவணர் சென்னை டுவெண்டி எயிட் சரோஜா சிவா மனசுல சக்தி பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன் மங்காத்தா போன்ற பல வெற்றி படங்களுக்கு ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றியவர் தான் சக்தி சரவணன் அஜித் கார்த்தி ஜீவா ஆர்யா கௌதம் கார்த்திக் அதர்வா போன்ற பல முன்னணி கதாநாயகர்களோடு இணைந்து பணியாற்றியுள்ள சக்தி சரவணன் தன் திரையுலக அனுபவங்கள் பலவற்றை இந்த நேர்காணலிலேயே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் படிக்கிற காலத்திலே சினிமாவுக்கு வரணும்னு ஆசை இருந்ததா இல்ல கேமராமேவே வரணும்னு ஆசை இருந்ததா சினிமாட்டோகிராஃபராக வரணும்னு ஆசைப்பட்டு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போனேன் ஸோ அது அதுதான் சினிமாங்கிறது வந்து பிடிக்கும் நமக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி என்னோட ஹாபி அதனால் சரி சினிமாட்டோகிராஃபி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போனேன் அது எங்கள் அப்பா தான் சொன்னார் இந்த மாதிரி ரெண்டு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது இந்தியாவில் அதனால் நீ ஒன்று இதுக்கு போகலாம் இல்லை அதுக்கு போகலாம்னு ஐடியாலாம் அவர் தான் கொடுத்தார் ஆமாம் கொடுத்தா அவர் கொஞ்சம் வேலையெல்லாம் பார்த்தார் ஆட்களை பிடிச்சி சீட்டு வாங்குறதுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எனக்கு கிடைக்கல ஸோ அதனால் மதுரையில் லா படிக்க போயிட்டேன் ஒரு வருஷம் அப்புறம் செகண்ட் இயர் வந்து நமக்கு அந்த நேக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எப்படி சீட்டு வாங்குறதுன்னு ஸோ வாங்கிட்டு போயிட்டு வீடியோ சினிமாட்டோகிராஃபி எந்த காலகட்டத்தில் சினிமா வேலை அப்படி ஒரு ஈர்ப்பு உங்களுக்கு ஏற்பட்டது எயித் ஸ்டாண்டர்டு வந்து ஆன்வல் எக்ஸாம் லீவ் இருக்கு இல்லையா அப்போ தான் வந்து என்ன அது வரைக்கும் வந்து நான் எங்கள் அம்மாவோட தான் சினிமாவுக்கு போயிட்டுருப்பேன் அது வரைக்கும் தனியாக சினிமா கூட மாட்டாங்க ஸோ அதில் தான் வந்து நமக்கு லிபர்ட்டி கிடச்சிது ஒரு சைக்கிள் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு ஸோ அந்த லீவில் ஒரு அறுபது நாள் லீவ்னா கெடுத்துட்டு நான் வந்து ஒரு எண்பது படத்துக்கிட்ட பார்த்துருப்பேன் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஷோ பார்க்குறது இந்த மதுரையில் இருக்கிற எல்லா தேட்டர்ஸ்க்கும் போய் அதை ஸோ அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற ஒரு மோடில் இருந்தேன் நான் அதர்வைஸ் நீங்கள் பேப்பரில் தான் பார்ப்பீங்க அவ்வளோ தேட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நேரில் போயிருக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த அவ்வளோ தேட்டர்ஸுக்கு போனது அவ்வளோ படங்கள் பார்த்தது அதெல்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் யாராவது ஒரு நடிகர் தீவிர விசிறியாக இருந்தீங்களா இல்லை சார் அப்படி கிடையாது எனக்கு எல்லா படங்களும் பிடிக்கும் எனக்கு எம்ஜிஆர் படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் ரஜினி படம் பிடிக்கும் லெட்டர் ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் கற்றுக் கொடுத்தது அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் கற்றுக் கொடுத்தது இன்னொன்று ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து எனக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்த வந்து நான் இன்றைக்குமே பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது வந்து பெரிய ரிலீஃபாகவும் இருக்கு எனக்கு வருஷம் வருஷம் வந்து ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு போயிடுவேன் அது என்ன நடந்தாலும் சரி ஸோ அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு பத்து நாள் நடக்குதுன்னா ஒரு நாலு நாளாவது இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் இல்லைனா ஃபுல்லாக போவேன் ஸோ அது அது ஒரு ப்ராசஸ் அது அந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு போகிறது ஸோ அது இன்ஸ்டியூட்டில் தானே வந்து பல பேர்கள் வந்து நம்ம அங்கே தான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஃபெலினி த்ரூஃபோ இதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்டியூட்டில் மட்டும்தான் வந்து அந்த 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 பேர்கள் அந்த காலகட்டங்களில் கேட்கும் இப்போது வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடைக்கிது பட் நமக்கு அப்போது ஆர்கேவ்லேருந்து நமக்கு படங்கள் வரும் ஸோ இந்த ஃபெஸ்டிவலில் தான் வந்து அந்த ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்ஸ் அந்த ஃபுல் பேக்கேஜ் வந்து பார்க்க முடியும் அதெல்லாம் ஸோ அந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அந்த சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணுறது அப்புறமா வந்து ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து அப்படியே இருக்குது இன்னும் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து வந்தவங்க ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருந்தது அப்படின்னா எதை சொல்லலாம் இது ஒரு டீம் ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சது சினிமாட்டோகிராஃபர் அப்படின்னா வந்து நான் வந்து ஒரு தனி ஆள்லாம் கிடையாது நான் வந்து ஒரு ஆர்ட் டைரக்டரோட ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு காஸ்ட்யூம் டிசைனரோட ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா என்னோடய ப்ரிண்ட் போடுறது வந்து வேறு ஒரு பாஸ் அவர் வந்து அவரோட இடத்துல ஒரு பாஸ் அவர் இப்போ நீங்கள் பிரசாத் மாதிரியான லேபுக்கு போனீங்க அப்படின்னா அங்கே போலன் சார் இருப்பார் ஹீ இஸ் த பாஸ் தேர் ஸோ நம்ம பல பேரோடைய கோஆர்டினேஷனுக்கு அப்புறமா தான் நம்மளுடைய அவுட் புட் வந்து தேட்டருக்கு வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அங்கே ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா தெரிஞ்ச விஷயம் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் உங்களுடைய முதல் படத்தை யாருடைய இயக்கத்தில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணீங்க அவர் ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி தான் இறந்து போயிட்டார் டி டேனியல் பாலாஜி பாலாஜி ஆ பாலாஜி தான் வந்து என்னுடைய டீம் மேட் ஓ ஆமாம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போன முதல் நாளில் வந்து
நடுவில் சண்டை போட்டு போயிடுவானுங்க பசங்க ஸோ கடைசி வரைக்கும் இருந்து நாங்கள் ஒரு படம் பண்ணோம் தேர்ட் தேர்ட் இயர் தானே எங்களுக்கு டிப்ளமோ ஃபிலிம் வந்து தேர்ட் இயரில் வரும் எங்களுக்கு ஸோ டே ஒன் நாங்கள் போனப்போ வந்து வி ஜெல் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு டிப்ளமோ ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணோம் அந்த காலகட்டங்களில் பாலாஜி வந்து எங்களுடைய ரூம்மேட்டாக இருந்திருக்கான் நாங்கள் ஃபெஸ்டிவலுக்கு போவோம் ரூமில் வந்து சமைப்போம் ரொம்ப எங்கள் கையில் கா மாத கடைசியில் காசு இருக்கா ஸோ அவங்க வீட்டில் சாப்பிட போவோம் இந்த மாதிரியான ஸோ அன்றைக்கி நான் அவங்க அம்மாவை பார்த்தேன் இவன் பார்க்குறப்ப வந்து அவங்க உனக்கு வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னாங்க அவங்க என்னை பார்த்த உடனே சொன்னது ஏன்னா வந்து என்ன ரொம்ப இன்ஸ்டியூட் காலகட்டங்களில் வந்து பார்த்தது அவங்க அதுக்கப்புறமா வந்து என்னை இப்போ தான் பார்க்குறாங்க பேசுவேன் நான் பாலாஜிகிட்ட பேசுகிறப்ப கேட்பேன் நான் அம்மாலாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாடா ஒரு நாள் வாணி இன்னும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படிம்மா அவங்க கடைசியாக இப்போ தான் போக முடிஞ்சது என்னை பார்த்த உடனே அவங்க முதல் ஏன்னா அவங்க வந்து நான் ஒரு இன்ஸ்டியூட் பையன் தான் வந்து அவங்க அவங்க பாருங்க அவங்க மைண்டில் வந்து அந்த இமேஜ் வந்து அதுதான் இருக்கு எந்த அளவுக்கு மிஸ் பண்ணுறீங்க டேனியல் பாலாஜி இட்ஸ் அ நைஸ் மேன் வி ஹேட் ஸோ மெனி மெமரிஸ் வெறும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இன்ஸ்டியூட் இது வந்து நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாவே சுற்றிட்டு இருப்போம் இன்னொரு ராஜேந்திரநாத்னு பெருசாக மீசை வச்சு ஒருத்தர் நடிச்சிட்டு இருப்பார் அவர் ஒரு டேரக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட் தான் முக்கூடலில் வந்து அவருடைய ஊர் அது ஸோ அங்கே போனோம்னா வந்து அந்த தாமிரபண்ணியில் குளிக்கிறது அதுக்கப்புறமா அவர் ஒரு ஹண்டிங் கன்லாம் வச்சுருப்பார் எடுத்துகிட்டு ஹண்டிங் போகிறது இந்த மாதிரி வந்து வி ஹேட் லாட் ஆஃப் மெமரிஸ் டேனியல் பாலாஜி தாண்டி உங்களுக்கு திர ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் நண்பர்களாக இருந்தது வேறு யார் யார் சொல்லலாம் இன்றைக்கி இருக்காங்க சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாமே இருக்காங்களே வெங்கடேஷ் இருக்கான் அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்ரீராம் அப்புறம் பூபதி எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க எம்எஸ் பிரபு வந்து எனக்கு ஒன் இயர் சீனியர் சீனியர் ஆமாம் இருக்காங்க இல்லை இப்போ சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாருமே வந்து நாங்கள் வி கீப் இன் டச் ஏன்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நாங்கள் பார்த்துருவோம் சந்திச்சிருவோம் முதல்ல லேப்ல இருந்தப்போ வந்து அடிக்கடி பார்த்துட்டு இருப்போம் இப்போ வந்து ரொம்ப ரேர் தான் ஸோ நான் இப்போ அந்த சீக்கால இருக்கிறதுனால வந்து அங்கே நடக்கக்கூடிய மீட்டிங்கில் வந்து நான் எல்லாரையும் மீட் பண்ணிவிடுவேன் நான் படித்து முடித்ததுக்கு பின்னால் சினிமாவில் யார்கிட்ட வாய்ப்பு தேடி பார்த்துக்கிறீங்க போய் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு தெலுங்கு படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் நான் பி எஸ் பிரகாஷ் சார் அவர் அண்ணாமலையெல்லாம் வந்து அவர் தான் கேமராமேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர்கிட்ட வந்து ஒர்க் பண்ணேன் அது வேணால் ஒரு ரெண்டு ஸ்கெடியூல் தான் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கப்புறமா வந்து புதிய முகம் அப்படின்னா இவர் சுரேஷ் மேனன் டைரக்ட் பண்ண படம் ஸோ அதில் வந்து நான் அசிஸ்டண்ட்டாக போனேன் ஸோ ரெண்டு படம் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா வந்து டெலிவிஷன் சீரீஸ் பக்கமாக போயிட்டேன் நான் ஸோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது அதனால் வந்து அந்த பக்கமாக போயிட்டேன் இப்போ திரைப்பட கல்வி கல்லூரியில் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட பாடத்துக்கும் நேரடியாக சினிமா படப்பிடிப்பை பார்க்குறீங்க அதுக்கும் எப்படிப்பட்ட வித்தியாசத்தை உணர்ந்தீங்க இது ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் தானே சார் இன்ஸ்டியூட்டுங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்கேலில் அது ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் தான் அது ஒரு பொம்மை தான் அது ஸோ நீங்கள் வெளியில் போனீங்க அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய ஹியூஜ் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து அது இருக்கும் அங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மினியேச்சராக வந்து ஒரு செட்டப் ஒன்று இருக்கும் பேசிக்ஸ் வந்து அது தான் பேசிக்ஸ் அது தான் பட் வால்யூம்ங்கிறது வந்து நம்ம ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இப்போ ரொம்ப அதோடய வால்யூம்ஸ் ஜாஸ்தி இன்னொன்று வந்து எக்யூப்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் கொஞ்சம் பேசிக்காக இருக்கும் நீங்கள் வெளியில் போனீங்கன்னா வந்து லேட்டஸ்ட்டாக என்ன வந்துச்சோ அதெல்லாமே வந்து நம்ம அங்கே பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறப்போ வந்து வெளியில் போய் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி யார்கிட்டையாவது ஒர்க் பண்ணி கற்றுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நம்மளே யூஸ் பண்ணி நம்மளே கற்றுக்கிறது தான் ஸோ அந்த பேசிக்ஸ் வந்து நம்ம அங்கே கற்றுக்கிட்டு வந்திருக்கோம் இல்லை சின்ன திரையில் உங்களுக்கு முதல் முதலாக வாய்ப்பளித்ததுன்னா ராதிகா தான் இல்லையா இல்லை அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நானே வாய்ப்பளிச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு இது சன் டிவிக்கு வந்து ஒரு சீரீஸ் ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் நாங்கள் நிலா பெண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டி சிக்ஸில் வந்து அது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சும்மா வெறும் இந்த ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் பசங்க ஒரு ரூமில் இருக்கிறப்போ வந்து ஒரு நாள் நாங்கள் போனப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்லாட் ஒன்று வருது நீ வரியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் போட்டு அது பண்ண ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எபிசோட்ஸ் வந்து பண்ணோம் நாங்கள் நல்லா போச்சு அது அந்த மல் மல்டிநேஷ்னல் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாமே க கிளைண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆட்ஸ் எல்லாமே வந்து எங்களுடைய இதில் தான் வந்து அது வர ஆரம்பிச்சது பிகினிங் ஸ்டேஜ் சன் டிவியோட பிகினிங் ஸ்டேஜ் ஸோ ஸோ அந்த எபிசோட் முடிகிறப்போ கூட வந்து கேட்டாங்க இந்த இதை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கேனா பட் எங்களால் வந்து அதை பண்ண முடியல ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப சாதாரணமாக நினச்சி உள்ளே போயிட்டோம் அதில் ஸோ
சித்தி பட இந்த சீரியலில் பணியாற்றி தான் உங்களுக்கு திரைப்பட வாய்ப்பை பெற்று தந்ததுன்னு சொல்லலாமா சொல்லலாம் சார் நம்ம சீரியல் பண்ணுறது அந்த சித்தி வந்து அந்த ஒரு ரெகுலர் சீரியல் ஃபார்மேட்டில் இருந்து நம்ம வெளியில் வந்து தான் அந்த அதை பண்ணோம் ஏன்னா வந்து எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம ஒரு படம் பண்ணணும் அந்த படம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒர்க்காக வந்து இந்த ஒர்க் இருக்கணுங்கிறது தான் வந்து மைண்டில் இருந்தது அண்ணாமலை பண்ணுறப்ப தான் வந்து நான் அதில் சரணோடு ஒர்க் பண்ணேன் சரண் அதில் ஒரு கேரக்டர் பண்ணார் ஸோ நார்மலாக நம்ம அந்த ஷூட்டிங் எல்லாமே வந்து ட்ரெயினில் தான் போவோம் ஸோ அந்த ஒரு பெரிய லாங் டியூரேஷன் சேட் வந்து நம்ம பண்ணுறப்போ அப்போது வந்து நான் சரண்ட்டை கேட்டேன் அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப போர் அடிக்குது இது ஸோ நீ படம் ஏதாவது ப்ரொடியூஸ் பண்ணினா எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடு நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸில் ஹி கால் மீ ஃபார் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படி தான் வந்து சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்குள்ளே நான் போனேன் எப்போ வங்க பிரபு முதல் முதலாக சந்திச்சிங்க சரண் தான் வந்து கேட்டார் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஜானரில் வந்து ஒரு படம் ஒன்று பண்ணுறோம் வெங்கட் பிரபு நம்ம அமர் சார் பையனில் அவர் தான் வந்து பண்ணுறாரு பண்ணுறியா நீ என்ன அப்படின்னா தாராளமாக பண்ணுறோம்ப்பா என்னப்பா இது அப்படின்னு அப்புறம் சரி நீ வா கதை கேட்டுருக்கா நீ என்ன அப்படின்னு சொல்லி அப்போ போகிறப்போ வந்து ஒரு பட்டையெல்லாம் போட்டு வந்தார் அங்கே போ என்ன அப்படின்னா நம்ம மைண்டில் என்ன ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நினைக்கிறோமோ அது வந்து சில சமயம் நடக்கிறப்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் நான் அந்த சீரியல் பக்கம் நான் வந்துட்டேன் ஸோ இங்கே வந்து என்னுடைய அந்த ஸ்கேல் வந்து சின்னதாகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இன்றைக்கி அதுக்குள்ளே வந்து இங்கே இங்கே நான் சீரியல் பக்கம் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருடங்களில் வந்து ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்து பல புது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு அதோட ஸ்கேல் வந்து பெருசாகிடுச்சு ஸோ நான் என் மைண்டுக்குள்ளே என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு படம் பண்ணுறப்போ ஒரு சின்ன ஸ்கேலில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படம் பண்ணணும் நம்ம அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறப்போ அதே மாதிரியான ஒரு ஸ்கேலில் வந்து வெங்கட் பிரபு ஒரு கதை சொன்னார் ஸோ எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து முதல்ல ஃபஸ்ட்டு இறங்கினோடனே வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்கேலில் போய் மாட்டிக்காமல் அதை அந்த மாதிரி வந்து ஒரு படம் ஒன்று பண்ணுவார் அங்கே பிரபு அந்த கதையை சொன்ன போது உங்களுக்கு அந்த கதை ஆமாம்மா இட்ஸ் வெரி லைவ்லி வெரி லைவ்லி அம்மா ஹீஸ் அ கிரேட் ஸ்டோரி டெல்லர் வெங்கட் பிரபு நீங்கள் கே கதை கேட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் ரொம்ப லைவ்லியாக கதை சொல்லுவார் ஸோ அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை விட ஜாஸ்தியாக வந்து நம்ம எடுத்தோம் அதில் அந்த படத்துடைய வெற்றி எப்படிப்பட்ட ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை உங்களுக்கு கொடுத்தது ஆச்சு சினிமாட்டோகிராஃபர் பிகினர்ஸ் லக்னு ஒன்று இருக்குல்ல நான் நாங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஹிட்லாம் ஆகும்னு சொல்லிலாம் வந்து பெருசாக எதுவும் எதிர்பார்க்கல சார் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படம் அதை வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்துருவோம் அந்த ப்ராசஸே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் நாங்கள் படம் எடுத்ததே வந்து அது தெரில மிச்சவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க நான் பட் அதுக்கு முன்னாடி படம் ஒர்க் பண்ணுறப்போ வந்து கொஞ்சம் எல்லாமே சீரியஸாக தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க பட் எங்கள் செட்டு வந்து பயங்கர ஹாப்பினிங்காக இருக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக வந்து படம் எடுப்போம் இன்னொன்று அந்த ப்ராசஸ் வந்து நல்லா இருந்தது அங்கே ஆல்ரெடி அவங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க ரிகர்சல்ஸ்லாம் வந்து பண்ணிட்டாங்க ஒர்க் ஷாப்லாம் பண்ணி நீங்கள் சீன் நம்பர் சொன்னீங்கன்னா பசங்க நடிப்பாங்க சீன் நம்பர் தான் நீங்கள் சொல்லணும் சொன்னீங்கன்னா வந்து டக்குன்னு எல்லா பசங்களும் வந்து அந்த டைலாக் சொல்லுவாங்க இது பண்ணுவாங்க அது என்னென்னா வந்து அது யாருமே இப்போ இந்த ஆக்டர்ஸ் கிடையாது சீசன்ட் இது இப்போ ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர்ஸ் கிடையாது பாதி பசங்க வந்து புதுசாக வர்ற பசங்க தான் ஸோ நாங்கள் அந்த பிளாக் பண்ணுறதே வந்து அப்படி தான் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு டீ கடைக்கு முன்னாடி ஒரு சீன் அப்படின்னா வந்து வெங்கட் பிரபு சொல்லடே அந்த டீ கடை சீன்டா அப்படின்னா வந்து டக்குன்னு செட்டில் ஆகிடுவானுங்க அவ்வளோ பேச்சுமா ஒரு பெஞ்சில் உட்காருவானுங்க நாங்கள் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம் அதை அப்படியே எடுப்போம் அதுதான் வந்து அந்த லைவ்லி ஆகிற சில பேர் வந்து அப்படி நடந்துக்கிட்டே பேசிட்டு இருப்பானுங்க அதனால் பார்த்துருந்தேன் அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க அப்படியே நடந்துக்கிட்டே பேசிட்டு இருப்பானுங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து அப்படியே லைவ்லியாக விட்டோம் அதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நிறைய அந்த லென்த்தி ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் பார்த்த தாக்கம் அதெல்லாம் நம்ம ஊரில் வந்து கொஞ்சம் அதை மேத்தமேட்டிக்கலாக கட் பண்ணுவாங்க சீனை அது இது இது வரைக்கும் லாங் ஷாட்டு இதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு இது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மேத்தமேட்டிக்கலாக நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் கால்குலேஷன் பட் யூரோப்பியன் படம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து அதை அந்த மாதிரி இருக்கணுங்கிறது கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு காம்பினேஷனில் எல்லாரையும் நடிக்க வைக்கிறது தான் பெரிய விஷயம் அது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய லென்த்தி இதெல்லாம் வந்து அதில் பண்ணோம் ஸோ பே பீனிங்கில் வந்து வெங்கட் பிரபு கேட்டுருக்காரு சார் இது வந்து நம்ம சீரியல் மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட மாட்டாங்களே அப்படின்னு இல்லை இல்லை அப்படிலாம் சொல்ல
ஃபஸ்ட்டு டே வந்து பூஜைக்கு வந்தார் சார் அதுக்கப்புறமா வந்து படத்துடைய ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஃபங்க்ஷனில் வந்து நான் சாரை பார்த்தேன் ஸோ இந்த ரெண்டு இதில் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் அவர்கிட்ட சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் திரைப்படத்தோடு ஒப்பிடும் போது சரோஜா கொஞ்சம் பெரிய கேன்வாஸில் உருவான படம் அதில் உங்களுக்கு சவாலாக இருந்த விஷயங்கள் அப்படின்னு எதை எதையெல்லாம் சொல்லலாம் அந்த சவாலுங்கிறத வந்து அது ஒன்று நைட்டு நடக்கும் நைட்டு வந்து அது அது கதை நடக்கிற இடத்துல வந்து பெருசாக பவர் சப்ளைலாம் இருக்காது ஸோ ஒரு ஆம்பியன் லைட்டில் தான் வந்து நீங்கள் ஷூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்க இருக்கும் அப்படின்னா இன்னொன்று அந்த நடக்கிற இடம் வந்து அந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப பெருசு ஸோ அதுக்கு வந்து எப்படி லைட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த படத்தோட ஒரு ஸ்டைலிங்காக அமைஞ்சது அதில் இப்போ இருக்கிறதுலே வந்து ஹை ஸ்பீட் லென்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ லென்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் இருந்தாலுமே வந்து லைட்டு பற்றல அப்போ தான் வந்து இந்த பலூன் லைட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு பட் நம்ம அதற்கான ஒரு பட்ஜெட்டாக வந்து அந்த படம் கிடையாது அவ்வளோ பெரிய ஸ்கேல் கிடையாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு லைட் வைக்கிறதுக்கான இடமும் வந்து கம்மி தான் அங்கே தூரமாக வந்து ஒரு உயரமான பிளேஸ் இருக்குது அங்கே நம்ம லைட்டு வைக்கிறோம் பட் அங்கேருந்து லைட்டு இவ்வளோ தூரம் வருது அப்படின்னா வந்து ரொம்ப கம்மியான லைட்டு தான் வருது ஸோ அதை வந்து அண்டர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணால் என்ன படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி அண்டர் எக்ஸ்போஸ் த ஃபிலிம் இன்னும் நெகட்டிவ் வந்து புஷ் பண்ணியிருக்கோம் பட் இருந்தாலுமே வந்து இட் இஸ் அண்டர் எக்ஸ்போஸ் டு ஃபிலிம் அது அது பார்க்குறப்போ வந்து தட் கேவ்ஸ் அ பெர்ஃபெக்ட் நைட் எஃபெக்ட் திங் இன்றைக்கி வந்து பல பேர் வந்து அதை சொல்லுவாங்க அதை வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் படமாக வந்து நாங்கள் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அது வந்து நம்ம அண்டர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து நம்ம ஊரில் பண்ண மாட்டோம் கொஞ்சம் நம்ம வந்து இந்த லேப்லலாம் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள்லாம் வரும் லேபில் எப்பவுமே ஓவர் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அண்டர் எக்ஸ்போசிங் அப்படிங்கிறது வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் அது ஒரு ஒரு திக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் பட் நாங்கள் நிறையா வந்து டெஸ்ட் பண்ணோம் டெஸ்ட் பண்ணி இவ்வளோ அண்டர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணாலுமே வந்து அது எக்ஸ்போஸ் ஆகுது நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு ஸோ அதனால் வந்து அது அந்த மாதிரி பண்ணோம் அதுதான் வந்து அந்த படத்தோடைய ஒரு மூடாக வந்து அது அமைஞ்சது அதோட ஸ்கேல் அதில் வந்து நமக்கு நம்ம கேட்ட லைட்லாம் வந்திருந்தோம்னா வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு படமாக அது வந்திருக்காது ரொம்ப கிளாஸியான படமாக வந்திருக்கும் ரொம்ப இந்த மாதிரி கிரிட்டியான ஒரு படமாக வந்து அது வந்திருக்காது இன்னொன்று அதில் வந்து நிறைய இந்த பின்னிமில் மாதிரியான இடம் தான் அது ஈவினிங் சிக்ஸ் டு மார்னிங் சிக்ஸ் உள்ளே போனோம்னா ஏகப்பட்ட டஸ்ட்டு ஏன்னா வந்து இப்போ அங்கே வேலையெல்லாம் எதுவும் நடக்கிறது கிடையாது பயங்கர டஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு இடம் ஒரு ஏரியா அது சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கும் சரோஜாவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா குவைட் கான்ட்ராஸ்ட்டு அதில் வந்து அதிகமான நட்சத்திரங்கள் இல்லை நீங்கள் இதில் எக்கச்சக்கமான நட்சத்திரங்கள் ஆமாம் இதில் வந்து நம்ம ஜெ ஜெயராம் சார் இருந்தார் அவர் அந்த நைட் எஃபெக்ட் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் அவரை நீங்கள் கேஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தூக்கம்லாம் வராது ஏன்னா ஹி வில் ஆல்வேஸ் கீப் யூ என்டர்டெயின் சூப்பர் ஆமாம் ஜோக் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் நான் ஸ்டாப்பாக எந்த ஜோக்குமே வந்து ரிப்பீட் ஆகாது சரி நீங்கள் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க இதில் என்ன அப்படின்னா தெலுங்கில் வந்து இவரோட ரோல் வந்து அங்கே இவர் பண்ணார் ஸ்ரீஹரி சார் பண்ணார் ஸோ அவர் வந்து அங்கே ஒரு பெரிய ஸ்டார் அவர் ஸோ அந்த தெலுங்கு ப்ரோட்டோக்கால்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் விரும்புகிற ஒரு ஆட்கள் ஸோ அவங்கள கூப்பிட்டோம்னா வந்து கூப்பிட்டது வந்ததுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அந்த லைட்டிங்கில் இது பண்ணுறது அவங்கள காக்க வைக்கிறது அதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஆரம்பத்தில் சொல்லிட்டாங்கப்பா அந்த அவர்கிட்ட மட்டும் வந்து நீங்கள் எப்பவும் பண்ணுற மாதிரியான வம்பெல்லாம் வந்து பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் அவரை ஒரு இதுவாக ப்ரொஃபஷனலாக வந்து நீங்கள் அவரை ட்ரீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு அவரும் வந்தார் அவர் வர்றப்போ வந்து பெரிய அவருக்கு ஒரு சிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு அடியில் வந்து அவருக்கு ஒரு பாடி கார்டு வேறு தே ஹாவ் சம் இது என்ன ஓகே ஒரு பாடி கார்டு வேறு ஒரு வேறு அவர் அவர் கூட ஒரு வேறு ஸோ அவர் வந்து எங்களை தூரத்துலேருந்து பார்க்குறாரு நாங்கள் இங்கே வந்து பயங்கரமாக வந்து சிரித்து இது பண்ணி அவர் வந்ததுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் நாங்கள் சரி ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் இதுக்கு போவோன்றப்ப அவரே ஒரு நாள் கேட்டார் இல்லை நான் இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கீங்க பட் நான் இருந்தேன்னா வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டு ஏன் அப்படின்னு இல்லை சார் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை தயவுசெய்து அந்த பிள்ளை இருக்காதீங்கப்பா நல்லா இருக்குது என்னை வந்து நீங்கள் ஆட்டையில் சேர்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்து எங்களோட சேர்ந்தாராங்க இவர் இது டேக் போகிற வரைக்கும் வந்து ஒரு ஜோக் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அதுவும் அவர் இருக்கிறப்போ வந்து சொல்லி எல்லோரும் சிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவர் திரும்பி பார்த்தாருனா எங்களுக்கு பயம் என்ன
பல படங்களில் நீங்கள் இணைந்து பணியாற்றிய ராஜேஷை எப்போ முதல் முதலாக சந்திச்சிங்க நான் அவங்களுக்கு வந்து சில ஆக்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் ஷூட் பண்ணிட்டுருப்பேன் ஸ்ரீனிவாசன் சார் ஸோ அவர் ஒரு நாள் சொன்னார் ஒரு கதை ஒன்று கேட்டேன் எனக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தது சிவாமனசில் சக்தி கதையை கேட்டபோது இந்த அளவுக்கு அந்த படம் வெற்றி படமாக அமையும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணிச்சா நான் ஸ்டாப்பாக வந்து ரொம்ப ஹிலேரியஸ் இது இதை முடித்த உடனே சார்ட்டாக சொன்னேன் சார் பயங்கர ஹிலேரியஸாக இருந்துச்சு சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த நான் அதை கேட்குறப்ப அப்படின்னு நானும் அப்படி தான்ப்பா இருந்தேன் அதனால் வந்து இதை எடுத்துடலாமா அப்படின்னாரு எடுக்கிறதுக்காக தான் ஓகே பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா கோவா திரைப்படத்தில் பணியாற்றிய கலைஞர்களில் உங்களால் மறக்க முடியாத கலைஞர்னா யாரை சொல்லுவீங்க எக்ஸ்ட்ராடரியாக பண்ணது அப்படின்னா வந்து நம்ம சம்பத்து தான் ஆமாம் நான் யோசித்தேன் வில்லனை கொண்டு வந்து நீங்கள் கே ஏ சாரா சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களில் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்